Öresund är en unik plats längs Sveriges kust. Här möts Östersjöns bräckta vatten och kattgat salta hav. Samtidigt är Öresund ett av världens mest trafikerade farvatten. Varje år passerar mellan 35 000 och 40 000 fartyg här. Just där sundet är som smalast ligger Helsingborg. Här är det mindre än 4 000 meter mellan Sverige och Danmark. I Helsingborg är det populärt att tura över havet till Helsingör och kusten kantas av härliga badplatser. Kanske är det därför det finns ett så stort engagemang för miljön här. För här har kommunen anställt två marinbiologer för att skydda vattenmiljön. Och man var först i Sverige med att skapa ett kommunalt naturreservat i havet. Idag har man två marina reservat. Knähaken som ligger mitt i farleden utanför Helsingborgs hamn och Grålegrund som går från strandkanten och ända ut i danska gränsen. Här har vi exceptionellt fina värden i havet. Vi har ett av Öresunds artrikaste alissamhälle som också då gör att det är ett väldigt rikt fiskliv här. Vi har också en av Öresunds djupaste hålor utanför här som är på 45 meters djup. Så det är en väldigt divass miljö från den här grunda områdena där ni ser vardagfåglarna här runt omkring oss och all skogen på vägen ut och sen till de här djupa lerbottnarna och skalgrusbottnarna. Så att du har allt inom ett väldigt begränsat område. Alltså bara nu när vi har stått här så har jag ju sett att det är fullt med säl ute på revet. Här var en häger från stund sedan och vad som kan ha varit en havsörn, en stor rofågel men det var så långt ut. Hänger det ihop med att här är så mycket fisk just här? Ja men absolut, så finns det ju en viloplats för, för fåglarna att, att vara på men men det är det ena ger ju det andra. Men har ni som marinbiologer märkt någon skillnad i miljön här nu? Har det varit skyddat i tio år säger vi? Sälen har ju ökat väldigt mycket under de här tio åren. Så att nu är det ju väldigt vanligt med säl här ute. Så det har blivit ett nytillskott till reservatet. Vad är det för sorts djurväxter som lever i havet precis här? Ja, eh, algerna har det ju eh, både då grönalger och brunalger och, och rödalger såklart. Eh, rödalgerna kräver ofta lite högre salthalt och nu är vi ju närmare kullen och utåt så det är lite, finns lite mer förutsättningar för rödalger här än vad det finns kanske om du kommer ner åt Malmö. Eh, du har också väldigt fina laminaria bestånd här. Eh, så att, och laminarien är ju en, en flerårig alg som gärna växer lite djupare och lite kallare och bildar väldigt långa höga blad som blir som skogar. Vad är det för sorts fisk som finns här? Jag har allt, allting från små snultrar till sjuryggar och torsk såklart. Det finns mycket torsk här. Det finns en hajar också. Kan du berätta om den? Ja, småfläck i röd haj. Det är en lite spännande art. Den, är, den blir inte jättestor. Ingenting som biter dig i tårna eller så. Men den bor här ute och den är ju rödlistad. Och anledningen att den är här mycket är ju för att de lägger sina ägg bland algerna och kan då fästa dem vid vid algerna, algsamhället som finns här. Och så finns det mycket mat. Mycket musslor och kräftdjur och annat som den kan söka föda då och hitta. Även om vi inte alltid kan skydda alla värden inom reservaten så kan vi sprida kunskapen om att de här värdena finns och det sätter liksom en agenda för att nå ut med det. Varje år åker marinbiologerna ut med forskningsfartyget Sabella och tar prover i reservaten. Här är vi i Knähakens marina reservat mitt i den trafikerade farleden. Området är unikt för sitt rika djurliv på botten, mycket tack vare de hårda strömmarna och för att miljön inte förstörts av trålfisken. Det har varit förbjudet att tråla i Öresund ända sedan 1930-talet. Man mäter bland annat syrehalten i botten med hjälp av ett plaströr som tar upp en bit sediment. Och så gör man så kallade hugg där man med hjälp av en skopa lyfter upp en bit bottenmaterial. 
Lera och Sandsilas bort medan djuren som följt med sparas för senare analys och räkning på labbet. Med detta av tillfällena fastnar en sten i skopan. På stenen bor den orangea mjukkorallen Dödmans hand och en havsnelika som dragit in sina dammvippeliknande tentaklar i den röda kroppen. Mellan dem syns ormstjärnornas armar. Det är en sorts sjöstjärnor. Det är svårt att dyka vid knähaken både på grund av den kraftiga strömmen i vattnet och den livliga fartygstrafiken. Vi lyckas ändå komma ner för att filma vid ett sjömärke i kanten av reservatet. Och trots att strömmen och den dåliga sikten tvingar oss att stanna nära sjömärkets ankar och kätting möts vi av massor med liv. Musslor suger in och filtrerar vatten i jakt på näring. Och blir samtidigt hem för små vita havstulpaner. Det är kräftdjur som bygger kalkskal där de ligger med benen ut och viftar för att fånga mat. Här finns också massor av eremitkräfter som inte har egna skal utan lånar övergivna skal från döda snäckor. När de växt ur sitt låneskal får de leta upp ett nytt större. Just för att det är så svårt att dyka här har organisationen Öresundsfonden istället sänkt ner kameror med vikter för att på det sättet försöka filma botten. Öresundsfonden har i över 30 år arbetat för att skydda Öresunds hav och bottnar med det långsiktiga målet att skapa en marin nationalpark både på den svenska och danska sidan. På de här bilderna ser vi mer av djurlivet. De stora musslorna är hästmusslor, typiska för knähaken. Här ser du till exempel flera olika ormstjärnor. Och de orangea luddiga sakerna det är kolonier av mjukkorallen Dödmans hand. Där varje litet vitt strå är fångstarmarna från ett koralldjur. Koraller i Öresund, ja men vilken grej. Tänk om vi tillsammans kunde skydda den här unika undervattensmiljön.